la 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 wo be aliba mo run mi la baba lo do yi ton won ni fa o ni se mi si orun mi la ni ro ni won pa orun mi la ni eke ni won se awa lo do yi ja a tu se mi si lowo lo mo laya lai ku bale oro o enu ti fa ya ori awo lo ba si lenu ese to na seyin ijo lo fa o pe o la la iwo la wo be o o la la iwo la wo be a wa lo do ehijo o ifaja ja temi temi yo o la la iwo la wo be Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas uh, para esse grande encontro, esse grande momento conosco. Uh, meu nome é Edu Akinuli, uh, sou da Nigéria e hoje estou aqui acompanhado né, com duas pessoas queridas que estão aqui fazendo esse momento, compartilhando esse momento junto conosco aqui. Um, à minha esquerda, a Andressa Ferreira, ok? E a Gucha Ramil, ok? E... Bom, a gente vai cantar músicas tradicionais do, do povo Yorubá, ok? Um, que é um dos uh, maiores étnicos que tem. Né? na Nigéria, ok? E tocando com os instrumentos tradicionais, ok? Esses são batá,
um, esse foi Iba, ok? Um, um ritmo, né? De saudação aos nossos ancestrais e fazendo a saudação para todos os orixás e também os, os donos dos tambores, ok? Um, agora vamos cantar uma música que é Geledé, ok? Que é uma música uma mascarado que a gente usa o Geledé é uma mascarado, né? Que que a gente usa em homenagear as nossas mães, ok? Geledé. Quando eu falo mãe, é todas as mulheres, ok? A música é em homenagem às mães, como eu havia falado, e também junto com Egunayê, né? Egunayê é mascarado da terra, ok? Um, essa música fala muito uh, sobre a importância das nossas mães, das nossas ancestrais, né? Que sempre estão conosco, que sempre ajuda a gente, que guia a gente em tudo que a gente faz. Então, saúdo todos eles, né? Aqui, Ui, Atagba. É de amar de Ubalé, Cato Machau, eu saldo todos eles. Bora, nesse momento. Bom, daqui a pouco vamos chamar a nossa, nossa, uma das nossas mães também, né? Que está, uh, está participando nesse, nesse dia, a dona Yara.
que é uma pessoa mais do que especial para estar junto. Nesse momento, conosco uma guerreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Um, através do ponto de cultura e também todas as atividades que ela promove aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje, esse, esse poucos minutos que temos junto não é suficiente para mostrar a, a quantidade e a qualidade, a, 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 o volume dos movimentos pretos que tem aqui no Rio Grande do Sul. E esse é só um pedaço que vocês vão ver hoje, ok? E é isso. Vamos cantar uma para ir moldar agora. Ye monja, ye monja, ye monja, oh, oh, oh. ye monja, ye monja, ye monja.
Pronto, gente. A gente vai aproveitar esse momento, mais um especial, para chamar a dona Yara. Né? Dona Yara, Dudu. Alô, alô. Boa noite. Tudo bem? Pronto. Então, estamos felizes né, para estar contando com a senhora nesse momento, para poder participar nesse, nesse festival, festival né, né, e, e trazer, trazer um pouco, pouco sobre, sobre a história do Rio Grande do Sul, né, né, e também, também mostrando a, a beleza né, né, que, que tem, tem aqui no Sul. Okay? Okay? Então, então, a partir, a partir de agora, agora, por favor, por favor todo mundo acompanhe a dona Yara e o Duro. Boa noite a todos, eu sou Yara Deodoro, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pedindo licença para entrar na casa de vocês, pedindo licença aos nossos ancestrais, aos nossos guias espirituais, aos nossos grandes mestres, e vou contar um pouquinho como é a nossa história negra aqui dentro do Rio Grande do Sul mais precisamente Porto Alegre. Nós temos uma instituição chamada Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê. Uh, são 45 anos que a gente vem atuando uh, através da cultura, das artes, do trabalho social, do trabalho educacional. E com isso... A gente se utiliza da arte, né? tanto da música quanto da dança, para trabalhar principalmente com os jovens. Mas a gente tem um espaço, que é um espaço que a gente pode dizer que é uma casa, né? é um lar, aonde a gente recebe muitos artistas, muitos artistas. Estão sempre com a gente. Esse instituto ele tem essa missão né? de divulgar, propagar a cultura afro-brasileira e suas origens. Dentro do, do Afro-Sul do Amodê, tem o um grupo Afro-Sul de Música e Dança. É um grupo artístico que há 45 anos vem trabalhando todas essas questões da arte negra. Com isso, a gente já tem mais de 30 espetáculos grandes e, e milhares, não sei nem dizer quantos espetáculos menores, apresentações. E isso uh, faz com que a gente esteja sempre em luta. Né? Nós estamos num estado uh, onde predomina né? toda a questão da imigração de italianos, e alemães, 
e a cultura negra sempre foi muito sufocada, né? invisibilizada. Mas a gente uh, sempre teve essa força, essa, essa garra de levar adiante este trabalho, uh, principalmente pensando nas gerações futuras, né? onde a, sempre a criança e adolescente sempre foram uma grande preocupação nossa. E, e com isso a gente trabalha uh, com diversas formas, com diversos ritmos, com diversas linguagens artísticas. Né? E, e é um grande prazer eu poder estar aqui, neste encontro maravilhoso, e poder estar contando para vocês um pouco dessa história. É, a gente tem uh, muitas uh, relações né, com essa meninada que vem da África e, e que muitos conseguem se abrigar lá, porque a gente tem como a nossa instituição como uma casa. Muitos me chamam de mãe, né? E, e como mãe acolho a todos e, e na esperança né, de que para eles também seja bom estar aqui. E essa relação também nos traz né, uh, muitas informações que muito que muito, por, por muito tempo nos foi negada, né? e, e hoje a gente tem mais acesso. Então, hoje a gente consegue trabalhar numa perspectiva bem bem mais realista, né? bem maior do que a gente, há 45 anos atrás, quando a gente começou, aonde a gente não tinha esse essas ferramentas, né? e nem essas pessoas em, a, a, em volta da gente. Uh, nós temos muito, em Porto Alegre, a gente tem muitos artistas uh, negros uh, que fazem trabalhos maravilhosos na área da música, então, nossa. Uh, hoje, inclusive, quando eu me, me despedi de vocês, eu vou deixar o meu, o meu agradecimento, a minha bênção, o meu axé, Uh, dançando. E eu escolhi uma música que é a música uh, da Pamela Amaro e do Mamal Castro, que, que é um jongo, né? E, e ele fala muito, muito, muito da gente. E aí, então, antes de eu uh, terminar essa... Quando eu terminar essa minha fala... Eu vou fazer essa dança e, ao mesmo tempo, eu quero dizer que essas iniciativas né, são extremamente importantes e necessárias para que a gente consiga realmente mostrar a, a nossa cultura. Né? Aqui no Sul, quando a gente sai do Sul, muitas pessoas nos perguntam, mas tem negro no Rio Grande do Sul? Sim, não só tem negro, como temos cultura negra, né? Nossa, do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa que é importante a gente levar para fora, para as pessoas realmente conhecer né? todo esse trabalho que existe e essa cultura, que é uma cultura forte, uma cultura de resistência e que a gente né? acaba muitas vezes ficando só em torno da gente e não, 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 não consegue levar isso. Uh, para outros lugares. Então, encontros como este faz com que a gente uh, também consiga né, mostrar essa, essa cultura toda que se tem aqui. Uh, eu, tenho, eu trabalho com dança, né? eu sou coreógrafa, e dentro do grupo a gente tem uh, 20, 20 e poucas, 24 meninas, né? e mais os meninos e a gente então é, procura alimentar isso fazer com que essa dança né, seja independente da profissão de cada um que essa que essa dança seja realmente um ponto de refer, de referência para 
outros, né? Para quem está chegando, para quem para essas gerações mais novas. Então é isso, eu vou me despedindo de vocês e vou, vou dançar e deixando o meu axé, deixando o meu, uh, a meu, o meu abraço fraterno para vocês. Gratidão, gratidão. Obrigado por esse, esse compartilhar esse momento conosco, uh, com as falas bonitas das nossas mães, né? E a dona Yara é uma pessoa muito mais que especial para nós, né? E na questão da cultura, a questão da, da vivência, convivência também com ela. Muito obrigado, dona Yara.
Então, Xangô, Ovaldo Cusô, que Xangô sempre nos protege e que lute para nós, sempre, para a gente poder conquistar aqui todas as guerras nesse mundo. Axé, Dedé. Axé. 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 Jawa ba mi she o ore ye ye oshun Jawa ba mi she o ore ye ye oshun Jawa ba mi she o ore ye ye oshun Jawa ba mi she o ore ye ye oshun Ajin jin jin ajin jin jin oshun senge se olo nyanyu Jawa ba mi she o ore ye ye oshun Jawa ba mi she o ore ye ye Rezamos que Oxum sempre nos vença com seus, seus, suas águas de melhoras, de curas, né? e que esse momento que ela leva essas doenças, né? que ela usa a água dela para lavar essa doença, essa pandemia que está lá fora, né? para a gente poder comemorar a vida. Né? Axé, Dedé. Axé. Ah, Oxum sem gessé. Bom, a gente vai despedindo, né, uh, com essa última música, né, agradeço mais uma vez a equipe toda, né, o técnico de som, o Olímpio, que está aqui fazendo o som conosco, uh, 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 o Alemão, que está aqui, no, estamos no estúdio dele, né, fazendo esse, esse live, trazendo esse som com qualidade e imagens com qualidade para vocês, uh, a Luiz e Lucena, que está na produção, né, e... Todas as equipes também, que estão de longe, né, André Brasil, né, também de longe, que estão ajudando nesse momento. Uh, também, mais uma vez, agradece a Gucha Ramil e também a Andressa Ferreira. Eu sou Idu Akinuli, né, uh, músico nigeriano, artista, e eu venho trazendo a cultura yorubá em diversas formas, através das músicas, dança, entre outros. Okay? E essa cultura tem que estar viva e não pode morrer. Tem que estar viva, tem que estar tra sendo tra transmitido independente do momento. 
ok? Muito obrigado ao Encontro de Culturas. E a gente vai despedindo com o Gun, a música do Gun. Oguma ma jari shosho, oguma ma jari shosho. Oguma ma jari shosho, oguma ma jari shosho. Ani oguma ma jari shosho, oguma ma jari shosho. Ani wa shosho, ari shosho. Oguma ma jari shosho. Obrigado, valeu, Encontro de Cultura. É, 200 anos é um ano, igual do Odukoni. Vocês fizeram esse ano, vamos fazer muito mais na vida. Axé, Dedé. Iriu.